স্বল্প পরিসরে শিগগির রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু জাতিসংঘকে যুক্ত করতে রাজি মিয়ানমার জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 2018 সালের মধ্যে চট্টগ্রামকে ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে পরিণত করার ঘোষণা মেয়রের সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় দুর্নীতিবাজরা যতই শক্তিশালী হোক ছাড় দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি দুদক কমিশনারের শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শোনাম আমন্ত্রণ একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাজনু বাজাবিন অবশেষে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘকে জড়াতে রাজি হয়েছে মিয়ানমার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ইউএনএইচসিআর কে যুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে মিয়ানমার এছাড়াও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ইসলামিক উন্নয়ন সংস্থা ও ওয়াইসি বাংলাদেশকে সব ধরনের সহায়তা দিবে বলে জানান তিনি আর জানাছেন ফারজানা শ্রাবন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সংবাদ সম্মেলন আসন্ন ওয়াইসি সম্মেলন নিয়ে ব্রিফিং এ উঠে আসে রোহিঙ্গা মিয়ানমার ইস্যু পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে মিয়ানমার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যুক্ত করা হচ্ছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থাকে দক্ষিণ এশিয়ার ইউএনএইচসিআর এর প্রধান এখানে আছেন আজকে এই অনুষ্ঠানে আছেন উনি তিনি জানিয়েছেন যে মিয়ানমার তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে এই রিপেট্রিয়েশন প্রসেসে এবং তাদের রিহ্যাবিলিটেশনে তারা ইউএনএইচসিআর কে পাশে চায় মন্ত্রী আরো জানান রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে বাংলাদেশে সফরে আসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ দল জাতিসংঘের महासचिवের সাথে যে বৈঠক হয়েছে সেখানে উনি বলেছেন যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলও বাংলাদেশে আসবেন খুব শিগগিরই চলতি বছরের চার মে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবে ওয়াইসির বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঁচ ও ছয় মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে ওয়াইসির সম্মেলন সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে নিজেদেরকে ফারজানা শ্রাবন্ত একুশে টেলিভিশন ঢাকা দুই সালের মধ্যে চট্টগ্রামকে ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে পরিণত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন দুপুরে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় নগর ভবনে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক নেতাদের সাথে আলাপকালে তিনি ঘোষণা দেন মেয়র বলেন সমন্বয়হীনতার কারণে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন শিউলি স্বপ্নম চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সাথে মত বিনিময় করেছেন জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক নেতারা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোহান চৌধুরী সাংবাদিক নেতারা বলেন চট্টগ্রামের উন্নয়নের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন জড়িত উন্নয়ন কাণ্ডে জড়িত প্রতিটা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা চট্টগ্রাম সফল থাকবে চট্টগ্রাম সচল থাকবে এবং চট্টগ্রামের উন্নয়ন হবে এটি আমরা সবাই চাই সভায় সিটি মেয়র দাবি করেন তার মেয়াদে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়েছে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পাকা রাস্তায় উন্নীত করেছি সড়ক বাতির আলোকায় না গিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট এলাকা অন্ধকার ছিল এখন আমি ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট নতুন এলাকাকে আলোকায়ন করেছি তারপর আমি পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছি এর আগে দুপুরে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে বিএফইউজের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সিউজের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএফইউজের কেন্দ্রীয় নেতারা শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম যতই শক্তিশালী হোক দুর্নীতিবাজদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুদক কমিশনার ড নাসির উদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন তিনি এই সময় তিনি সরকারি দপ্তর সমূহে গণশুনানি আরও বাড়ানোর ঘোষণা দেন এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীদের তথ্য দিয়ে দুদককে সহায়তা করতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি খাগাছড়ি জেলা বাঁশখালী উপজেলা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক উপ পুলিশ কমিশনার
বিজ্ঞানে নারীদের আগ্রহ বাড়াতে চট্টগ্রামে পঞ্চমবারের মতো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি শীর্ষক দুই দিনের এই সম্মেলন শুরু হবে আগামীকাল শুক্রবার থেকে সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ এরই মধ্যে আমেরিকা কানাডা বেলজিয়াম ভারত সহ আটাত্তর দেশের প্রায় দুইশো শিক্ষক গবেষক ও বিজ্ঞানী চট্টগ্রামে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা সম্মেলনে দেড়শো প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে সম্মেলনের মিডিয়া পার্টনার একুশে টেলিভিশন খাগড়াছড়িতে ছাত্রলীগ নেতা রাসেল শেখ হত্যাকাণ্ডের পর এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পরিবারের সদস্যরাও জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন নিহত রাসেলের মা বাবা ও ভাই বোন তারা জানান মামলার প্রধান আসামি খাগড়াছড়ি পৌরসভার মেয়র রফিকুল আলম নিজেই রাসেলের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন রাসেলকে হত্যার পাঁচ দিন পরও মামলার অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করেন বক্তারা গত চব্বিশে মার্চ খাগড়াছড়ি শহরের পিডিবি ব্রিজ এলাকায় ওয়ার্ড ছাত্রলীগ নেতা রাসেল শেখকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার তিনি আজ রাঙ্গামাটিতে পাবলিক কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে কথা বলেন এই কলেজ থেকে বছর দুইশো সাত জন এইচএসসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা অংশ নিচ্ছে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রশিদ ও রাঙ্গামাটির পৌর মেয়র আকবর হোসেন চৌধুরী খাগড়াছড়িতে বৈশাখী ও বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা হয়েছে সকালে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজুরী চৌধুরী সভা শেষে আয়োজকরা জানান এগারোই এপ্রিল সকাল আটটায় জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বের হবে পরে টাউন হল প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী ডিসপ্লে প্রদর্শন পানি খেলা গড়ায় নৃত্য হবে এছাড়া বিকেলে একই স্থানে গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে এই সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিরা চট্টগ্রামের নাজিরহাট পৌর নির্বাচনে ভোট গণনা চলছে কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে নয় জনকে আটক করেছে পুলিশ পৌরসভাটিতে এবারই প্রথমবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকাল আটটা থেকে শুরু হয় ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত এবার নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ ছয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এছাড়া পৌরসভা সংরক্ষিত তিনটি ওয়ার্ডে মহিলা কাউন্সিলর পদে এগারো জন ও নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে চৌষট্টি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বান্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা রোয়াংছড়িতে ঘিলা ফুল গণ পাছাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে তংচঙ্গা সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পাছাগার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উষয় সিং দুর্গম রোয়াংছড়িতে নবনির্মিত এই ঘিলা ফুল গণ পাছাগারের ফলে এলাকায় আর্থ সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদ আয়োজককারীদের পরে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় শেষ করব একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার স্বল্প পরিসরে শিগগির রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু জাতিসংঘকে যুক্ত করতে রাজি মিয়ানমার জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুই হাজার আঠারো সালের মধ্যে চট্টগ্রামকে ক্লিন ও গ্রিন সিটিতে পরিণত করার ঘোষণা মেয়রের সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় দুর্নীতিবাজরা যতই শক্তিশালী হোক ছাড় দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি দুদক কমিশনারের একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে দয়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন